Cześć! Dziś pokażę Wam jak w Rikochu Aficio MPC 3002-3502 wymienić folią grzejną szmatkę nawilżającą oraz wałek dociskowy to są trzy elementy, które z reguły zostają uszkodzone jednocześnie Maszyny są bardzo dobre i bardzo fajne, ale jeżeli nie zapraszacie serwisu raz na 2-3 miesiące, żeby ktoś tą maszynę wyczyścił, albo nie czyścicie jej sami, to gwarantuję Wam, że pierwsze co Wam się zepsuje w tej maszynie, to jest folia grzejna. Hmm, niestety, folia grzejna psuje się zawsze razem ze szmatką nawilżającą. To jest taka magia. W grzałce jest folia, i jest Oil Application Pad który pracuje pod spodem jeżeli to się zepsuje nie wiem czy to widać dobrze to automatycznie psuje się też ta szmatka bo ona się rozrywa trzeba wymienić to jednocześnie zawsze z reguły też uszkodzeniu ulega wałek dociskowy i na waszej kopii pozostają jakieś ślady więc dziś robimy wymianę tego tego czyli folii grzejnej i wałka dociskowego. Co do folii grzejnej występują dwa rodzaje folii grzejnej. Folia grzejna zwykła i metalowa. O! Folii grzejnych ja mam już tyle z tego tygodnia, ale tak naprawdę wymieniłem ich o wiele więcej. Tyle, że ja je wyrzucam. Występują dwa rodzaje folii grzejnej. Jedna jest to zwykła folia grzejna, druga jest to metalowa folia grzejna. Folie grzejne zwykłe są mięciutkie i każdy mój ruch powoduje załamanie. W metalowej folii nic takiego się nie dzieje. No dobra, wymieniamy folię grzejną. Naprawę pieca rozpoczynamy od zdjęcia górnych obudów. Zdejmujemy prowadnicę papieru. Tu są dwie nietypowe śrubki. Teraz musimy wykręcić te dwie śruby. Teraz zdejmujemy blaszki. Teraz czas odkręcić te dwie śruby. Teraz odwracamy moduł i tutaj mamy jeszcze dwie śruby. Jedną i drugą. No i teraz prawie możemy wyjąć unit z obudów. Ale on nie chce wyjść. Jeszcze nie chce. Rozłączamy termistory. No. Jeden. I drugi. I to jeszcze nie koniec. Bo teraz... Trzeba wyjąć 
przewody od termistorów. Teraz zdejmujemy górną obudowę. O, padła rolka, na to trzeba bardzo uważać. Wykręcić dwie śruby. Teraz wykręcamy te śruby. Cztery. Unosimy do góry. Zdejmujemy zabezpieczenie, a następnie koło i tą blachę. Teraz zdejmujemy koło. Trzeba zdjąć zableczkę. Ok. Nasza zableczka. I nasze kółeczko. Odkręcamy śruby i zdejmujemy tą blachę. Jeszcze jedna sorki. więc trzy śruby. Ok. I te śruby były tutaj. O, jajku, jajku, tutaj. I tutaj. Zdejmujemy koło. A właściwie dwa. Dwa kółeczka. To było tak. Teraz możemy sobie je zdjąć. No. I drugie. No dobrze. Teraz odkręcamy śruby. Mocujące blachy.
No i pozbywamy się wszelakich kabelków teraz. Teraz odkręcamy śruby mocujące czarny plastik. Tutaj. Masa. Ok. Teraz przechodzimy do tej części. Zdejmujemy znowu blachą zabezpieczającą. Jedziemy. Widzicie moją starkę?
I teraz jesteśmy już w momencie, w którym możemy zdjąć uszkodzoną folię grzejną. Z reguły uszkodzeniu ulega i folia, i ten materiał. Folia to nie wszystko. Zawsze oprócz folii uszkodzeniu ulega... No zobaczcie, co tu się dzieje. Uszkodzeniu ulega jeszcze ten element. Jego też należy wymieniać. To już jest nie do uratowania. No dobrze, ja jednak instaluję moją starą folię z taką fajną dziurą. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać, jak to robić. Wkładamy nową folię. Teraz wkładamy nasze łożysko.
to miejsce wsać bezpiecznik, który ulegnie przepaleniu.
Jeżeli maszyna wyświetliła kod błędu SC554, 555, 556, którykolwiek z tej serii, to po zakończeniu naprawy maszyna i zainstalowaniu pieca do kopiarki maszyna i tak nie odpali. Musicie przeprowadzić procedurę resetu kopiarki. Jak to wygląda? Teraz Wam pokażę. Pamiętaj, że w to miejsce musi być wsadzony bezpiecznik żeby zresetować maszynę. Teraz wejdź w tryb serwisowy, żółty, 107, trzymaj C, aż do momentu, gdy maszyna wejdzie w system SP. Wciśnij system SP. Wybierz trzeci punkt i znajdź symulację o numerze. Teraz można sobie przewijać na dół. Numer 14, Fusing Unit. Tutaj wartość 0 zmień na 1. To oznacza, że maszyna dostaje nowe części. Wybierz podpunkt numer 18, zmień na 1 i 19, zmień na 1 po prawej stronie. To jest informacja, że maszyna dostaje nowe części. Ponownie w menu głównym system SP wybierz pod, piąty podpunkt, znajdź 5810 SC Reset. Wybierz jedynkę i wciśnij Execute. Następnie wybierz dwójkę i wciśnij Execute. Musisz wyłączyć maszynę i włączyć. Ona dopiero teraz będzie zresetowana.